Now let's answer his post, post ni Aljon Bernadis Imperado. Consider this as word problem. Word problem naman talaga to kasi words man lang nandyan. Ang tanong, paano ito gawing equation? Ito mga ganitong questions, huwag natin i-ignore kasi maganda siyang word problem eh. May, medyo maganda ang pagkagawa niya. Siya yata ang gumawa nito, sabi niya sa comment section. Medyo komplikado kasi parang meron pa siyang even uh, consecutive numbers tapos naging add numbers, yung mga ganyan. So, challenging siya. Ang challenge ngayon ay paano ito gawing equation from word na gawin nating mga numbers or mga letters. Now, let's do this. The sum of the smaller number, pag sinabing the sum, ibig sabihin mag-add tayo. So, the sum of the smaller number, may comma, so ibig sabihin continue pa tayo. The square of the middle number, so may middle number tayo. And the larger number of the three consecutive even numbers. So, ito mga number dito, mga even numbers yan. So, unahin natin ay let n be our smaller number. Now, ito yung gagamitin nating smaller number, si letter n. So, n plus the sum of the smaller number plus square of the middle number. Wait, sulat natin para mas klaro lang. Ito yung smaller number. Next, yung middle number niya kasi 3 consecutive even numbers plus 2. Next, yung third number ay plus 4. Ngayon, i-add natin itong tatlo. Smaller number, square of the middle number, so, n plus 2 squared plus the larger number na n plus 4. Next, gamit tayo ng ibang kulay, blue lang. Is equal yan siya. 10 multiplied by, so, 10 multiplied by, by the sum of the two consecutive odd numbers. So, Yung 10, i-multiply natin by the sum. So, i-add muna natin bago tayo mag-multiply. Ilagay natin siya sa loob ng parenthesis. Then, the two consecutive odd numbers. Take note. Itong n natin ay smaller number. I mean, smaller even number pala to. So, smaller even number. Ngayon, odd number. n plus 1. Para maging add siya, kasi even man siya. Yan, ito man yung ginawa nating uh, let n be the smaller even number. So, plus, i-bracket natin yan, n plus 3. Kasi, consecutive, two consecutive odd numbers. n plus 1 plus n plus 3. Ito na yung equation dyan. Itong given na ito, ito yung equation niya. So, isolve lang natin ito. Unahin natin ang nasa loob ng parenthesis. Isa-isahin natin isolve siya. I-bring down lang si n plus. I-square natin yan and that is n squared plus 4n plus 4. Yan yung equivalent dito. Plus n plus 4. Ito, dinaw, bring down lang natin. Equals. So, 10 multiplied by, i-add natin yung mga like terms. So, that is 2n plus 4. Next is, i-multiply muna natin yan. And this is 20n plus 40. Dito naman, mag-add tayo ng mga like terms. Ito walang kapare, so n squared plus n, isang n, 4n, at saka isang n na naman ulit, and that is 6n plus 4 plus 4, and that is 8. 
So, bali, n squared plus 6n plus 8 equals 20n plus 40. Ibang kulay na naman tayo ulit para mas klaro lang. So, ipagsama natin yung mga like terms. Itong 6n at saka 20n, c8 at saka c40. So, ma-isolate na natin dito si n squared. Tapos, itong si 6n, 20n, kopyahin mo muna natin ito. Ito, i-transpose natin sa kabila. Pag mag-transpose tayo sa kabila, so, mag-minus tayo ng 6n minus 8. So, makancel out na siya. Nandito na si 6 minus 6n minus 8. So, kaya minus 6n minus 8. Ipagsama ang mga like terms, 20n minus 6n, and that is 14n plus 40 minus 8, and that is 32. So, n squared. Pagsama natin yan naman. This is n squared equals minus 14n minus 32. Kasi, tinatransfer natin to dito na naman sa kabila, kaya naging minus 14 minus 32. Ito, si n squared minus 14n minus 32 equals 0. I-simplify natin yan. Hanapan natin to ng factors uh, para makabuo tayo ng negative 14. So, ang mga factors ng 32 ay si 1 at saka si 32, si 2 at saka si 16. Pero, stop na tayo dito kasi si 2 at saka si 16, pwede natin yan ipagsama. And this is negative 16n times 2 plus n. Ito na yung sagot dito. Bali, anong tawag dito? Nasimplify na natin ito. Nakalimutan ko. Hindi ako ready. So, ito na yung equivalent niya. Ngayon, hindi natin... Hindi natin ito gagamitin kasi negative 2 itong isang n. Ito ang gagamitin natin kasi ang equivalent ng n dito ay positive 16. So, ang n natin ay positive 16. Balikan natin. Si letter n ay 16. Ngayon, what is, the question is, what is the product of the smaller even number and the larger odd number? 16. Ito yung smaller number. 16 plus 3 and this is 19. So, 19. So, 19 times 16 or itong the product of the smaller number, 16 times 19. So, 16 times 19 and that is 304. So, ang sagot dito ay 304.